Moin, Ventur. Das ist der Caddy, den ich mir vor meinem Sprinter ausgebaut habe und den ich auch lange Zeit selber gefahren habe. Der Wagen hat schon einiges mitgemacht und ist ein bisschen so eine kastrierte Variante von meinem Sprinter. Aber ich bin nach wie vor total überzeugt vom Gesamtkonzept, was das Ding bietet. Und darum habe ich mir das Teil nochmal ausgeliehen und werde es euch jetzt mal zeigen. Meine Wahl für die Basis damals fiel auf einen VW Caddy Maxi von 2012 mit einem kleinen Dieselmotor. Jetzt fragt euch vielleicht, wie kam der Vogel auf die Idee, sich ausgerechnet einen Hochdachkombi zu einem vollwertigen Camper auszubauen. Das war zu einer Zeit, da kam ich von einer langen Weltreise wieder, war dabei, mich auf mehreren Ebenen selbstständig zu machen, hat also nicht viel Geld zur Verfügung, hab was Praktisches für den Alltag gebraucht, was mir trotzdem noch irgendwo das Freiheitsgefühl gibt, was ich unterwegs so zu schätzen gelernt hatte. Und so ein Hochdachkombi, wie der Name schon sagt, ist ein Pkw. Heißt, der fährt sich wie ein Pkw, hat Unterhaltskosten wie ein Pkw. Streng genommen sogar ein bisschen weniger wegen der Besteuerung vom Wohnmobil. Und allein die Größe hat unterwegs extrem viele Vorteile. Darum Hochdachkombi. Warum ausgerechnet VW Caddy in dem Fall? Es gibt ja noch andere Hochdachkombis, Fiat Doblo, das hier Logan. Das ist irgendwo eine Geschmacksfrage. Ich persönlich finde, die sehen teilweise aus, als hätte man Space Shuttle bei Alibaba bestellt. Haben mir von innen einfach nicht gefallen. Dazu kommt, dass nur der Caddy wirklich als lange Variante erhältlich war. Heißt, VW hat den hier einmal durchgeschnitten, einen halben Meter dran gebatscht und wieder zusammengetackert. Und dadurch habe ich ja, ungefähr 2,20 Meter Ladelänge hinten, je nachdem, wie die Sitze stehen. Und erst das hat überhaupt ermöglicht, dass ich das Innenraumkonzept so umsetzen konnte, wie ich es jetzt gemacht habe. Und das zeige ich euch jetzt mal. Fangen wir mal außen an, da hat es nämlich gar nicht viel getan. Ich habe die Räder schwarz lackiert, damit es einfach insgesamt ein bisschen cleaner aussieht. Ansonsten die weiße Farbe, man mag es langweilig nennen, aber es hat eben den Vorteil, dass es nicht auffällt. Man kann also auch mal in der Stadt auf Parkplätzen relativ unbemerkt stehen. Das Einzige, was es als Camper verrät, sind die Fenster an der Seite. Aber man ist hier wirklich deutlich unauffälliger unterwegs als mit einem großen Bus, vor allem als mit einem großen bunten Bus. Und da hat die Praktikabilität einfach Vorrang. Schauen wir mal ins Cockpit rein. Klassisches VW-Cockpit. Hier ist auch im Endeffekt gar nicht so viel passiert. Wir haben hier eine große Ablage beim Caddy für ein flexibles Solarpanel oder Magnetmatten, um vorne komplett abzudunkeln. Ansonsten das Einzige, was ich hier eingebaut hatte, ist ein Radio. Da gab es hier schon den Schalter, der war schon drin, als ich den Wagen gekauft habe. Den habe ich an die Versorgerbatterie gelegt. Das heißt, man kann auch im Stand mal lange Musik hören, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, ein DIN-Radio heißt, ich habe hier noch ein kleines Staufach für Handy und so weiter. Und es ist einfach von außen sehr unauffällig. Sieht nicht so aus, als gäbe es hier drin sonderlich was zu holen. Trotz ein DIN eine kleine Rückfahrkamera hinten eingebaut. Ich weiß nicht, ob ihr es mit der Reflexion erkennt. Ähm, das ist jetzt keine High-End-Kamera, aber durchaus genug, um zu sehen, ob sich jetzt hinterm Auto jemand befindet oder einer sein Benz da geparkt hat. Ähm, Soundsystem habe ich auch gewechselt hier. Das heißt, die Türen ordentlich gedämmt. Hier ist ein Eaton Power System drin mit Hochtönern, die hier vorne hinter die originalen Stellen gebaut sind. Und die ganzen Teile hängen auch noch an einem Verstärker. Der ist hier hinter der ähm, Handschuhfachverkleidung von innen quasi befestigt. Da war noch ein bisschen Platz. Und ja, das ist jetzt natürlich nicht so eskaliert wie bei mir im Bus, aber macht durchaus ganz gute Musik, auch bei der Fahrt. Der Caddy Maxi hat eine Laderaumlänge von 2 Meter bis ungefähr 2,20 Meter, je nachdem, ob man diesen Sitz hier dazu zählt. Und da ich gerne mehr als die 2 Meter haben wollte, habe ich das so gelöst, dass ich hier im Endeffekt eine Art, ja, eine Art hölzernes Fenster gebaut habe im Ausbau, wo man bei der Fahrt die Sitze ganz nach hinten durchschieben kann und auch bequem sitzt vorne. Und wenn man dann irgendwo campt, irgendwo angekommen ist, das Einzige, was man machen muss, ist eben die Sitze einmal ganz nach vorne schieben. Und dann hat man hier hinten allen Platz. Und so habe ich ungefähr ja, 2,20, 2,30 am Ende Länge. Habe das so genutzt, dass ich hier vorne noch ähm, Ablagemöglichkeiten hatte. Hier war ursprünglich komplett durchgezogen ein Boden mit Staufächern drin. 
Ähm, was aber die versteckte Funktion hatte, den ganzen Boden nach oben rauszuziehen. Da war so ein versteckter Mechanismus und darunter war ein Tresor verbaut für Wertsachen. Das hat der äh, Besitzer nach mir rausgebaut und sich stattdessen eine Standheizung da eingebaut, weil er das lieber haben wollte. Und das Ganze ist halt so dimensioniert, dass hier in der Breite exakt dieser Kompressorkühlschrank von Dometic hinpasst. Das ist der CDF26 in dem Fall. Der geht nach oben hin auf. Oh. Von innen heißt, man kommt auch von den äh, beiden vorderen Sitzen noch gut ran bei der Fahrt. Und so ist im Endeffekt das Layout entstanden. Mir war damals schon ein festes Bett wichtig. Ich wollte eine ordentliche Matratze haben. Habe hier 2 Meter Länge mal 1,20 Meter Breite. Relativ dicke Matratze. Durch ganz viele Bohrungen wird die von unten belüftet. Also kein Lattenrost oder so. Ähm, der Aufbau darunter ist 40 cm hoch. Ganz einfach, weil ich auch nicht viele Werkzeuge hatte damals und die Bretter am Baumarkt 40 cm dick waren, 40 cm breit. Und dann habe ich die einfach so hochkant genommen. Das hat sich auch insgesamt ganz gut erwiesen, hat ordentlich Platz drunter, kann trotzdem noch echt bequem drin, sich hier drin rumlümmeln. Das hier ist einfach nur ein großes Staufach von der Seite. Das ist das, was im normalen Auto vielleicht der Kofferraum wäre. Passen drei, vier Kisten Bier rein oder ordentlich Einkäufe, je nachdem. Hier drinnen an der Seite, ähnlich wie im Sprinter Grundkonzept, hatte ich ja schon gesagt, Staufächer, Vollholz und Filz sind mittlerweile ein bisschen eingerissen. Ich habe hier oben zwei kleinere Fächer, unten zwei größere. Heißt auch, wenn man zu zweit unterwegs ist, kriegt jeder ein größeres und kleineres Fach, wo eigentlich alles reinpasst. Ich habe hier oben noch eine kleine Ablage vor Kopf, wo die ganzen Handys und so weiter hin können und die LED-Fernbedienung. Die ist in dem Fall für das hintere Licht, das da oben hinter der Leiste verbaut ist. Die Leiste wird im Baumarkt verkauft als Bilderrahmen, hatte aber zufällig eine passende Ausfräsung, wo die LED-Laufleiste reingepasst hat. Ich weiß nicht, ob man es sieht jetzt auf der Kamera. Macht extrem gemütliches Licht, also wirklich nur für nachts, auch wenn man irgendwo raus muss oder was suchen muss. Bin ich ein großer Fan von, habe eigentlich das normale große Licht kaum genutzt, äh, wenn ich damit unterwegs war. Ansonsten vorne und hinten hier ein 12 Volt USB Outlet, der einem auch sagt, wie viel ähm, Saft noch auf der Versorgerbatterie ist. Der ist an- und ausschaltbar, dass man hier nachts wirklich Ruhe hat und ein nichts irgendwie blendet. Vorne und hinten zwei Schuko Steckdosen. So, ganz wichtig, an beiden Seiten ein Fenster, das ist extrem viel wert. Ich hätte fast damals nur ein Fenster eingebaut. Bin mega froh, dass ich ein zweites noch in die Schiebetür gemacht habe, weil man wirklich hier querlüften kann. Wenn man irgendwo ist, wo es warm ist, hat man immer eine Brise, die über einen weht. Ist super genial. Das Fenster, ich glaube, das ist ein 45er mal 50er, passt gerade so in die Tür, also es wird echt eng hier. Wenn man den Rahmen baut an der Seite, da muss man ein bisschen aufpassen. Biegt sich auch ein bisschen, äh, ist aber bis heute dicht und ich würde es echt nicht missen wollen. Also zwei Fenster, eins an jeder Seite, ist extrem viel wert bei so einem kleinen Auto, vor allem in wärmeren Ländern. Schauen wir mal hinten rein. Das ist echt das äh, Herzstück des Ausbaus. Ist im Endeffekt eine große Schublade, die ich hier komplett rausholen kann. Und dann findet das Leben draußen statt. Hier stand ursprünglich ein Gaskocher, ein ganz normaler Kartuschenkocher. Der wurde irgendwann ausgetauscht gegen einen, der nicht mehr so gut hier reingepasst hat. Sieht man vielleicht. Der konnte hier ursprünglich bedient werden von hier. Hat hier drin gestanden. Darunter noch Platz für, ja ich hatte da damals Gaskartuschen drin. Und dann kommt man einfach draußen kochen. Wasser wurde so gelöst. Hier ist ein 18 Liter ähm, Kanister den man einfach aufgedreht hat und dann ist es hier runtergefallen, das Wasser. Wenn man das Ding auffüllen wollte, auch so musste er hier innen durchgreifen im Endeffekt und konnte den dann hier rausholen und sich irgendwo am Wasserhahn auffüllen. Diese Schublade hier, ja, die ist an zwei Schwerlastaufzügen aufgehangen. Wenn man jetzt irgendwo am Hang steht oder so, dann kann man die hier noch arretieren über den großen Riegel. Dann einfach an verschiedenen Stellen hier Löcher in die Schublade gebohrt. 
Das heißt, man kann sich das Ding auch so einstellen, egal wo man steht, dass man beispielsweise nur die Kochstelle hat oder nur Kochstelle und Küchenbedarf. Hinten hatte ich Werkzeug und so weiter drin, da musste ich gar nicht so oft dran. Aber das kann ja jeder machen, wie er möchte. Auch hier die Project Camper Magnetmatten, die wirklich komplett lichtdicht abschließen. Man sieht tatsächlich nicht, dass überhaupt jemand drin ist, auch wenn drin Licht an ist. Eine kleine Besonderheit hier ist dieser, ja, dieser Knopf hier. Ähm, dadurch, dass es ja ein geschlossener Kastenwagen war beim Kauf, hat natürlich wahnsinnig viele Vorteile. Ist leicht zu dämmen, konnte da die Fenster hinmachen, wo ich möchte. Ähm, aber der war halt von innen nicht öffnenbar. Öffn öffnenbar. Zu öffnen. Er war nicht leicht zu öffnen von innen. Eigentlich gar nicht. Und da habe ich hier ein Loch in die Tür gebohrt und dann stand ich irgendwie zwei Stunden im Baumarkt vor dem Metallteileregal und habe mir so ein so einen Metallstift zurecht gebastelt, der im Endeffekt eine Art Greifzange hat und damit in die Mechanik von der Türöffnung greift. Und wenn man sich jetzt drauf abstützt von innen, hakt er in die Mechanik ein und macht von innen die Tür auf. Das ist ganz praktisch. Und nimmt auch nicht viel Platz weg. Jo, auch damals schon habe ich gefilzt und Vollholz benutzt. Ähm, ja, ist nicht ganz so sauber verarbeitet wie jetzt im Sprinter. Das ist auch das erste Mal, dass ich das gemacht hatte. Da sage ich auch gerne in meiner Beratung, dass man da echt den Perfektionismus ein bisschen ablegen muss. Sonst wird man einfach nicht fertig. Ähm, kleine Besonderheit bei der Schublade noch sind diese beiden Teile. Die habe ich im Endeffekt nachträglich erst dran gebaut, dass ich, ja, dieser, dieser kleine Spanner ist obsolet. Da ist auch so viel Druck drauf auf dieser Schublade beim Beschleunigen oder beim Bergauffahren, weil der echt Gewicht hat. Ähm, die klackt hinten ein an so einen kleinen Kugelverschluss. Und im Endeffekt ist es jetzt so gelöst, dass es wirklich auf Maß gebaut ist. Heißt, wenn die, wenn die Tür zu ist, drückt die Tür die ganze Schublade plan dagegen. Da wackelt nichts, da verbiegt sich nichts und man braucht keinerlei Arretierung, um überhaupt ähm, ja, die Schublade zu öffnen. Hier auch wieder Flügeltüren. Wenn ich jetzt zwei Hände hätte, könnte ich euch das zeigen, dass die Türen ein bisschen weiter aufgehen. Das heißt, auch wenn man hier komplett... Äh, die Schubalader ausgezogen hat, kommt man noch an die Seiten dran. Das lange Staufach hier, wie eben erwähnt, das geht auch an dem Schiebetür Seitenstaufach vorbei, dass man hier wirklich zwei Meter Länge hat. Da hatte ich mal ein paar Skier drin, mein Longboard generell, um hier außen unterwegs zu sein. In dem Fall jetzt hier sind da Stühle und Tische, glaube ich, drin. Hier nochmal, wie eben schon erwähnt, die Außensteckdosen, ähm, USB von außen und hier ein LED, was auch über die Verbraucherbatterie läuft alles. Das ist so gedacht, dass ich hier die eine Magnetmatte abmachen kann. Im Endeffekt habe ich dann draußen Licht durch das eine Fenster durch und habe trotzdem keine Viecher am Auto, weil ich hier komplett alles zumachen kann. Hier noch als kleine Besonderheit, da habe ich einen stabilen Metalldraht durch den Rahmen vom, vom Wagen gezogen und hier einen Karabiner dran befestigt. Ganz einfach, um da ja, ab und zu mal eine Wäscheleine, aber in erster Linie eine Hängematte dran aufzuhängen. Parkt man einfach zwei, drei Meter vor einem Baum und kann sich da hinten baumeln lassen. Ist extrem entspannt. Das Dach vom Caddy habe ich freigelassen. Ursprünglich sollte da Solar hin. Bin ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe. Das wäre ein bisschen Overkill gewesen. Habe jetzt kein riesen Elektro-Setup im Wagen, wie ich jetzt im Sprinter verbaut habe. Das Dach ist auch ziemlich gewölbt. Ist also durchaus schwer zu installieren. Man hätte wahrscheinlich Windgeräusche. So hat man es noch frei, wenn man mal eine Dachbox hinmachen möchte oder ähnliches. Ähm, Stichwort Elektro Setup. Ich habe hier unter den Mulden, das ist beim Caddy Maxi, weil der halt einen halben Meter länger ist und VW zu faul war, ein komplett neues Auto zu bauen, hat man unter der, äh, unter der Ladefläche im Endeffekt, geht es jeweils hinter den Sitzen nochmal für äh, 40 cm ungefähr rein. Hinterm Fahrersitz habe ich es freigelassen, ist ganz praktisch für dreckige Wäsche. Und hinter dem Beifahrersitz in dem Fall, ich kann es mal kurz zeigen, auch wenn man da jetzt nicht sonderlich viel sieht. Sieht ein bisschen wild aus hier. Dahinter sitzt im Endeffekt safe und sicher verstaut die Versorgerbatterie. In dem Fall eine ganz normale 100 Amperestunden AGM Batterie, die hier über den Wechsler, der erkennt, wenn der Motor läuft, die Batterie lädt. Und das ist auch die einzige Stromquelle, die die Batterie hat. Und von da aus wird es verteilt. Bonjour. Noch mal kurz und knapp, welche Nachteile, welche Vorteile hat so ein Auto? Nachteile liegen auf der Hand. 
Es ist ein kleines Auto, heißt man hat hier drin nicht unbedingt eine vollwertige Sitzecke und eine Indoor-Dusche und was man sich sonst noch alles in seinen Kassenwagen basteln kann. Man ist ein bisschen gebunden ans Wetter, das Leben findet draußen statt, draußen wird gekocht. Ähm, man kann auch mal ein, zwei Tage hier drin verbringen, wenn Schiedwetter ist. Oder muss halt entsprechend sich das so umplanen, dass man in der Zeit dann mit dem Laptop irgendwo im Café sitzt, wie auch immer. Noch ein Nachteil ähm, vielleicht, dass der Caddy jetzt nicht sonderlich geländegängig ist. Man hat nur ja, Vorderradantrieb, nicht allzu viel Bodenfreiheit. Äh, der hier wurde trotzdem mal in das eine oder andere Flussbett befördert auf der Suche nach einem guten Spot. Das sieht man eben halt auch an, wurde benutzt. Ist auch okay, so wie ich finde. Dafür ist er da. Ich habe hier ähm, Allwetterreifen drauf, die erstaunlich viel mitgemacht haben. Ich hatte nie eine Panne. Haben den Vorteil, dass man die auch nicht wechseln muss. Kann ich also wirklich empfehlen, ein guter Satz Allwetterreifen auf so ein Fahrzeug zu packen. Ähm, aber man darf halt nicht erwarten, dass man an die krassesten Offroad-Spots damit kommt. Das war es auch eigentlich schon mit Nachteilen. Ähm, auf der Pro-Seite hat der Wagen hier ganz viel zu bieten. Ähm, Punkt 1 Ökonomie. Es ist einfach extrem preiswert, wie ich schon angeschnitten hatte. Man hat es hier mit einem Pkw zu tun, ähm, der theoretisch dank Wohnmobilversteuerung sogar noch günstiger ist, als wenn man einfach nur einen Pkw hätte. Man kommt bei dem kleinen Diesel mit 5 bis 6 Liter auf 100 Kilometer hin. Ähm, ist im Fall vom VW ein bisschen tricky. Der war ja ein Schummeldiesel, musste dann irgendwann ein Update von VW bekommen. Hat dann plötzlich drei Liter mehr gebraucht auf 100 Kilometer und dauernd sind Teile kaputt gegangen. Kann mir auch keiner erzählen, dass es dann besser für die Umwelt ist. Man kann allerdings äh, sich selber eine Motorsoftware aufspielen. Habe ich gehört. Dann hat der Wagen plötzlich 130 PS, fährt sich extrem gut, braucht kaum Sprit und es ist auch noch nie was kaputt gegangen. Wurde mir erzählt. Ähm, schwieriges Thema, kann man aber optimieren und dann ist man hier wirklich extrem ökonomisch und auch relativ sportlich unterwegs tatsächlich. Ansonsten ist VW jetzt nicht unbedingt der billigste Lieferant. Ähm, die Aftermarket-Teile, also die jetzt nicht von VW kommen, Ersatzteile bei Reparaturen, sind allerdings recht gut bezahlbar. Ansonsten, wer da noch mehr aufs Geld achten muss, der kann, wie gesagt, mal bei den anderen Hochdachkombis schauen. Ähm, da wird es halt dann schwierig mit dem Konzept, was ich hier umgesetzt habe, in der Länge mit einem festen Bett. Äh, wenn jemand das Glück hat und nur 1,50 groß ist, wäre das vielleicht eine Option. Weiterer ökonomischer Faktor natürlich Maut und Fähre. Man geht da auch überall als Pkw durch, auch wenn es eigentlich ein Wohnmobil ist. Äh, also auch da kann man richtig Geld sparen. Dadurch, dass der einfach nicht viel braucht und sich auch Langstrecke mit 130 gut fahren lässt, ist er auch für Kurztrips gut zu gebrauchen. Wenn man einfach mal ein Wochenende nach Holland ans Meer, wie auch immer möchte, wo man mit einem großen Bus schon zögern würde, weil man einfach einen kompletten Tag im Auto verbringt und jede Menge Diesel verballert, ist hier die Hemmschwelle deutlich geringer, echt einfach spontan loszufahren und sich irgendein schönes Plätzchen zu suchen. Zweiter großer Vorteil bei dem Wagen ist eben die Größe. Oder in dem Fall halt eben auch nicht. Sieht von außen mehr oder weniger aus wie ein Pkw. Man kann überall stehen, in der Stadt, auf Parkplätzen. Ähm, auch die ganzen Strandparkplätze, wo es Höhenbegrenzung gibt, damit die Camper sich da nicht hinstellen. Ist mit dem Wagen hier alles überhaupt kein Problem. Eine Sache noch, die ich eben als Nachteil aufgeführt habe, dass sich das Leben zwangsweise draußen abspielt, klar. Ähm, ist allerdings auch in meinen Augen ein großer Vorteil, weil das ist so ein bisschen die Quintessenz von Camping. Man ist automatisch extrem minimalistisch unterwegs, sich adaptieren, an der Natur anpassen. Je nachdem, wo und wie man ist, hat man die Witterungseinflüsse. Man kann das auch auf die Spitze treiben, mit einem Dachzelt und einem kleinen Auto zum Beispiel. Aber das ist im Endeffekt das, was Camping ausmacht und was viele Leute auch daran mögen. Ich habe den Caddy damals auch oft Blechzelt genannt, weil das einfach so das Feeling war, was er mir vermittelt hat. Hat ein fahrendes Bett mit Stauraum. Und ich finde, das ist im Endeffekt auch so ein bisschen das Geniale daran. Jo, das ist er, mein alter Caddy. Alles, was er dafür braucht, ist ein Akkuschrauber und eine Stichsäge und ungefähr einen Monat Zeit. Und vielleicht ein Auto. Wenn er Hilfe dabei braucht, schaut mal bei mir auf der Homepage. Ich biete Beratung an. Ansonsten war es das heute von mir. Abonnieren, kommentieren, bla bla bla. Ihr wisst Bescheid. Ciao.